Cześć, z tej strony Radek. Właśnie teraz na naszych oczach dokonuje się rewolucja w zakresie sposobów noszenia opłat drogowych. Rewolucja nazywa się ETOL. Szczególnie dotyczy to pojazdów lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Umownie nazwijmy je na potrzeby tego materiału ciężarowymi w odróżnieniu od pojazdów poniżej 3,5 tony dopuszczalnej masie całkowitej, które nazwijmy pojazdami osobowymi. Pamiętajmy też, że pojazd osobowy, który po podpięciu przyczepy razem z nią przekroczy 3,5 tony, traktowany jest w wielkim skrócie jako ciężarówka. Same opłaty możemy podzielić na opłaty państwowe wnoszone na sieci dróg wskazanych w odpowiednich przepisach oraz prywatne, co dotyczy obecnie trzech podmiotów. Operatorów fragmentów autostrady A1, A2 i A4. Co ciekawe, państwowe odcinki płatne dla pojazdów osobowych są na razie tylko dwa. To jest autostrada A2 z Łodzi do Konina oraz A4 z Gliwic do Wrocławia. Zacznijmy trochę od historii. W 1998 roku w Polsce wprowadzono opłaty za korzystanie z dróg dla pojazdów ciężarowych oraz autobusów. Były to tzw. karty opłaty drogowej winiety. Winietę należało kupić, o ile pojazd poruszał się po drogach krajowych. Na innej kategorii dróg takiej opłaty nie było. Najkrótsza ważność winiety to jedna doba, a najdłuższa jeden rok. Były też okresy pośrednie, np. tygodniowa, miesięczna. W lipcu 2011 roku, po kilkunastu latach od wprowadzenia winiet papierowych, nastąpiło przejście na system Viatol. System ten zbudowała firma Kapsz, która wygrała przetarg z tym związany. Nie obyło się przy tym bez trudności i lekkiego poślizgu czasowego. System opierał się na komunikacji urządzenia pokładowego umieszczanego na szybie z czujnikiem umieszczanym z reguły na bramownicach zbudowanych przy drogach, wiaduktach lub innych nadających się budowlach. Wiatol dla ciężarówek wystartował na 649 km autostrad, 554 km dróg ekspresowych oraz 370 km dróg krajowych. Natomiast pod koniec obejmował łącznie 3676 km dróg klasy A, S i dróg krajowych. W systemie Wiatol mieliśmy do wyboru dwa typy urządzeń. Viabox dla ciężarówek oraz Via Auto dla osobowych. Za urządzenia Viabox Noszona była kaucja 120 zł, zaś urządzenie Via Auto było kupowane na własność. System Viatol był obowiązkowy dla użytkowników ciężarówek i dobrowolny dla użytkowników pojazdów osobowych. Samo wejście do systemu było bardzo proste. Wystarczyło udać się do jednego z punktów obsługi klienta. Były to albo specjalne miejsca zarządzane przez Generalną Dyrekcję, która była operatorem systemu, albo inne punkty, z reguły stacje paliw, gdzie podpisywało się umowę oraz dostawało do ręki po wniesieniu kaucji lub opłat. Teraz przy przejściu z Viatol na Etol użytkownicy ciężarówek przy zdaniu Viaboxa odzyskają kaucję 120 zł, o ile urządzenie będzie w ich posiadaniu i będzie sprawne. Planuje się bowiem, że do 30 września 2021 roku można będzie zdać je w tych miejscach, które w dalszym ciągu obsługują stary system. Po tej dacie zwrot kaucji będzie możliwy nawet bez zwrotu pudełka. Wystarczy wylegitymować się zdjęciem z numerem fabrycznym oraz wysłać stosowny wniosek na infomałpawiatol.pl lub kontakt małpaetol.gov.pl. Będziemy mieli na to aż rok od wygaszenia starego systemu. Podobne działanie będzie związane z odzyskaniem niewykorzystanych środków, które zostały nam na koncie wiatol. Zwrot środków z konta będzie możliwy dla użytkowników ciężarówek, jak i osobówek, Oczywiście potrzebny będzie też odpowiedni wniosek. Najważniejsza różnica związana z osobówkami jest taka, że urządzenia via auto były kupowane na własność, zatem zostanie nam po prostu na pamiątkę. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że system ten był bardzo prosty dla użytkowników pojazdów ciężarowych, a dla użytkowników pojazdów osobowych mógł nie istnieć ze względu na jego dobrowolność dla tej kategorii pojazdów. I nadchodzi rewolucja. Etol. To nowa era opłat na odcinkach państwowych. Odchodzimy od bramy i urządzeń na szybie, a idziemy w stronę nowoczesnego GPS-a. Ale od początku. Data 30 września 2021 roku to termin przejścia w 100% na nowy system poboru opłat drogowych dla ciężarówek i wyłączenie systemu wiatru. Trzeba wspomnieć, że ten termin to już kolejna próba zakończenia starego systemu i zapewne ostatni. Dla pojazdów osobowych system wiatol też będzie wyłączony z dniem 30 września 2021 roku, ale obowiązkowy etol 
będzie dla nich dopiero od 1 grudnia 2021 roku. Przez te dwa miesiące możemy, ale nie musimy być w etol. Płatność, podkreślam tylko dla osobowek, będzie można robić klasycznie na bramkach. Bardzo ciekawe jest to, że w sposób dynamiczny następuje zmiana w przepisach dotyczących etol, aplikacji, jak i funkcjonalnościach internetowego konta klienta, w skrócie IKK. Wprowadzono m.in. uproszczoną rejestrację dla osób fizycznych lub dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zatem być może trzeba będzie zrobić osobny materiał o tym w momencie, jak system ustabilizuje się. Zatem zaczynamy liczyć rewolucyjne zmiany w etolu. Rewolucja pierwsza to zmiana operatora systemu. Teraz będzie to Krajowa Administracja Skarbowa, w skrócie KAS. Poprzednio była to Generalna Dyrekcja. Rewolucja druga to brak własnych wyspecjalizowanych miejsc obsługi klienta i etola. Zlokalizowane mają być wyłącznie w zewnętrznych punktach z reguły na stacjach paliw. Co prawda może się zdarzyć, że jakaś stacja obsługiwała do tej pory Viatola, a teraz podpisała umowy na etola, ale to są dwie odrębne sprawy, nie ma tu reguły. Rewolucja trzecia. Użytkownik jadący autem po drodze płatnej pojazdem, za który ma wnosić opłatę, ma zapewnić sobie urządzenie z GPS-em, które będzie przesyłać dane o pozycji pojazdu do Krajowej Administracji Skarbowej, jak również ma zapewnić środki na internetowym koncie klienta. Dostarczycielem sygnału GPS może być np. zamontowany na stałe GPS, urządzenie przenośne podłączane pod zapaliczkę albo zwykły smartfon. Ogólnie o tych typach urządzeń mówimy albo Onboard Unit, albo zewnętrzny system lokalizacyjny lub mówimy o aplikacji na smartfonie. Pamiętajmy więc, że zewnętrznym systemem lokalizacyjnym może być np. wcześniej zamontowany jeżdżący już kilka lat GPS w pojeździe służącym do monitorowania floty, którego to dostarczyciel dokonał homologacji tego konkretnego modelu w Krajowej Administracji Skarbowej pod Etola. Z reguły są to urządzenia nie starsze niż kilkuletnie, musiały spełniać bowiem szereg wymagań. Ten zatem, kto ma szczęście, nie będzie musiał nic kupować i montować. Wystarczy, że podpisze aneks do umowy na obsługę Etola. Klasyczny zewnętrzny system lokalizacyjny może mieć wiele innych funkcji, np. monitorowanie temperatury na skrzyni ładownej, przekaże wiele innych danych ściągniętych z szyny pojazdu, a przy okazji wyśle sygnał z lokalizacją do Krajowej Administracji Skarbowej. O Onboard Unit mówimy raczej w przypadku dedykowanego urządzenia służącego z reguły tylko do rozliczenia opłat etolowych. Choć uważam, że samo rozgraniczenie na ABU i ZSL jest płynne, możemy spotkać prymitywne ZSL i rozbudowane ABU. A może za źródło sygnału będzie służył nam smartfon z aplikacją Etola? Czemu nie? Jak podaje strona etol.gov.pl, aplikacja etol.pl jest wygodną alternatywą dla urządzeń pokładowych ABU, a także zewnętrznych systemów lokalizacyjnych ZSL. Umożliwia ona wniesienie opłaty za ciężarówki na wszystkich drogach, a za osobówki na wspomnianych wcześniej dwóch odcinkach A2 i A4. Będziemy też mogli monitorować stan konta w trybie płatności z góry. O ile ktoś przebrnie przez wybór urządzenia, które będzie przekazywało pozycję pojazdu do Krajowej Administracji Skarbowej, to ma już pół pracy za sobą z wdrożeniem Etola. Następnie trzeba założyć na etol.gov.pl internetowe konto klienta. Uwaga, jest ważne rozgraniczenie na konta zakładane na osobę fizyczną oraz na firmy, które reprezentuje pełnomocnik. Pierwszy przypadek jest bezproblemowy, podajemy swoje dane maila. W przypadku firm trzeba najpierw zarejestrować konto osoby fizycznej przyszłego pełnomocnika, następnie pełnomocnik rejestruje firmę podczepiając PDF-a z pełnomocnictwem. Osoba rejestrująca firmę staje się administratorem konta po weryfikacji dokumentów i może nim zarządzać za podmiot, np. dodawać i usuwać pojazdy, podczepiać ABU, ZSL lub smartfony pod pojazdy, rejestrować kolejne osoby do obsługi konta, przejazdów, co wydaje się konieczne w przypadku flot po kilkaset pojazdów. Obsługę działań związanych z rejestracją można prowadzić osobiście w miejscu obsługi klienta etol i wtedy większość opisanych operacji powyżej zrobi za nas obsługa naziemna. Możemy też nie pojawiać się ani razu w miejscu obsługi klienta i wszystko załatwić zdalnie, o ile korzystamy z profilu zaufanego, w tym logowanie przez banki lub M obywatela. Natomiast o ile wybierzemy autoryzację do internetowego konta klienta przez login i hasło, to niestety trzeba będzie udać się do miejsca obsługi klienta Etola w celu weryfikacji danych. Dużą uciążliwością systemu jest to, że trzeba parować urządzenia z pojazdem, 
o tak zwanym numerze biznesowym urządzenia, a następnie go aktywować. W przypadku pojazdów ciężarowych jest to jeszcze do przeżycia, gdyż wiele osób wybierze zewnętrzny system lokalizacyjny lub onboard unit i nie będzie przenosić urządzeń pomiędzy pojazdami zbyt często. Natomiast w przypadku pojazdów osobowych, osób prywatnych, gdzie większość wybierze aplikację na smartfonie, jest to duże utrudnienie. Trzeba będzie zmieniać w internetowym kącie klienta przypisanie urządzenia do pojazdu, gdyż tylko jedna z nich może być aktywna. Wyobraźmy sobie, że pojazdem jeździ kilka osób dziennie ze swoimi smartfonami i jeżdżą po odcinkach płatnych. Czekają ich ciągłe zmiany. Zbliżamy się do końca uruchomienia Etola. Mamy urządzenie z GPS-em, mamy konto lub i aplikację, wprowadziliśmy pojazdy, numer biznesowy urządzeń, które sparowaliśmy i aktywowaliśmy z pojazdami. Musimy wybrać jeszcze formę płatności za przyjazdy. Może być to przedpłata lub płatność odroczona. Przedpłatę można wnieść gotówką, kartą w miejscu obsługi klienta, plikiem lub przelewem, natomiast płatność odroczona wymaga wniesienia zabezpieczenia na zasadach podobnych jak przy Wiatolu. Od 23 września jest też możliwość rejestracji w systemie ETEL za pośrednictwem operatorów kart flotowych. W tym przypadku należy zgłosić się do swojego operatora kart flotowych. Przy czym na starcie tej opcji nie było wśród firm PKN Orlen i ich kart floty. Użytkownicy zgłaszają wiele błędów związanych z działaniem ETOLA. System ETOL to tak naprawdę rozwinięcie systemu używanego do monitorowania przejazdów z towarami wrażliwymi, gdzie taki sposób skomplikowania znajduje jeszcze uzasadnienie. Natomiast dla pojazdów osobowych jest zdecydowanie za bardzo bogaty i rozbudowany. Mnie osobiście najbardziej drażni ciągłe rejestrowanie pozycji, lokalizacji, czy to przez ZSL, czy ABU, lub nawet aplikacje i przesyłanie tych danych do Krajowej Administracji Skarbowej. Nawet wtedy, kiedy jeszcze nie jest dane urządzenie sparowane w internetowym koncie klienta z pojazdem. Słowem, wielki brat czuwa. Co prawda dane takie powinny być odrzucane przez Krajową Administrację Skarbową, ale zobaczymy, jak to naprawdę będzie. Na koniec warto wspomnieć kilka słów o trzech koncesjonariuszach zarządzających odcinkami autostrad potocznie nazywanymi prywatnymi. Są to Gdańsk Transport Company, odcinek z Gdańska do Turunia. Firma istnieje od 1997 roku i w 2039 roku przekaże autostradę w stronie publicznej. Wybudowała drogę od zera. Autostrada Wielkopolska, zarządzany odcinek od Świecka do Konina, Spółka powstała na przełomie 1992 i 1993 roku. Zarządza autostradą do 2037 roku. Większość drogi została wybudowana, część dostosowana do parametrów autostrady płatnej. Stal Eksport Autostrada Małopolska, odcinek Kraków, Balice, Katowice, Murskowska. Koncesja od 1997 roku na 30 lat. Spółka dostosowała istniejącą drogę do parametrów autostrady płatnej. Tu sytuacja jest bardzo prosta, jeśli chodzi o opłaty. Można je wnosić gotówką, kartami płatniczymi, paliwowymi lub dedykowanymi. Część operatorów dopuszcza bardziej przyjazne formy płatności opartej na odczycie tablic rejestracyjnych. Video to link, czy to w powiązaniu z aplikacjami np. AutoPay, SkyCash, czy kartami paliwowymi np. Pekan Orlen czy Rutex. Chciałoby się, żeby w końcu w Polsce powstał jeden system wnoszenia opłat, ale musi raczej minąć wiele lat zanim do tego dojdzie. Film powstał przy udziale kolegi Pawła, za co mu serdecznie dziękuję. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki!